Sejam bem-vindos ao Dream Station. Carlos com vocês, Dozo, Yoroshikunegashimas. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre Ragnarok Online e meus motivos pelo qual eu continuo jogando ele. Seriam por eventos especiais? Seriam por eventos diários? Uh, para falar a verdade, eu não sou muito fã desses eventos diários, uma coisa que você tem que fazer corriqueiramente. Mas tem gente que gosta, então tem para todos os gostos. Eu pessoalmente, eu gosto de focar em, na build do meu personagem, então eu estou sempre procurando novas formas de implementar a minha build, melhorar para o PVP, e aqui o meu foco foi ter a maior street do servidor, e eu consegui com sucesso chegar em 99 mais 400 de street na minha build de PVE. Então você sempre tem que ter foco em alguma coisa que você gostaria de fazer. Tem gente que gosta de fazer eventos, tem gente que gosta de fazer os MVPs. Também gosto de fazer os MVPs, mas não tem nada em específico agora que eu esteja buscando. E gosto bastante da parte de correr atrás e selecionar as próprias cartas que você precisa. Se bem que eu também já estou quase completo nesse objetivo em ter todas as cartas que o meu personagem precisa para a sua build. E você pode estar tá sempre aí trocando de build, por exemplo, vai que me dá vontade de largar de ser full ataque e agora eu quero focar em defesa, o jogo permite isso, por exemplo, aqui nós temos esta espada que é muito interessante, que é a espada Aurora, a espada Aurora, ela me dá 10% de chance de dar stun, que ajuda bastante a se defender do oponente, e também me dá 12% de chance de reduzir o dano que vai vir em 20%. Só que isso tem um custo de 5% do meu SP. Ok. Temos esses incríveis mais 20% de ataque que eu ganharia aqui. E o mais legal de tudo que seria o Pre Damage Reduction de 15%. É possível fazer uma build focada em relação a isso? É muito possível. Ainda mais com o novo sigilo que nós ganhamos aqui do Cavaleiro. Cadê, cadê, cadê? Aqui. O sigilo Dragon King é muito interessante, porque sempre que depois que você usa um Dragon Breath Fire, um Dragon Breath Water ou um Dragon Rolling, você vai ter uma chance de 33% de reduzir... Opa, na verdade você vai ter 33% de chance de ganhar um stack. Isso vai aumentar a sua de redução de dano em 3%. E também a sua redução de dano mágico em 6%. E você pode dar um stack de até 9 vezes, o que é muito, muito, muito forte. Também você entra no modo que você tem um buff de 5 segundos, que você tem 30% de chance de ativar o Dragon Breath Fire, Dragon Breath Water e Dragon Rolling. Muito dano, muita defesa. E... Para finalizar, quando você está bem atacado, você vai dar 25% a mais de dano elemental e você vai receber menos 25% de dano elemental. Na verdade, isso vai ser um debuff que você vai aplicar no seu oponente. Então, ele vai tomar mais 25% de dano e vai causar menos 25% de dano. Então, é muito bom para sobrevivência. Você pode focar em fazer um char para sobrevivência? Pode. Você pode focar em fazer um char que você vai chegar no PVP e você vai ficar dando muito CC? Pode. Então tudo depende muito do seu objetivo. E trocar de classe sempre foi muito divertido. Você está, eu estou agora de Rune Knight, mas quem sabe eu queira fazer um Dora. Para mim, eu continuarei de Rune Knight, mas tem muita gente que está doida esperando para chegar o Dora. Que está doido para virar um Royal Guard, apenas por ser a sua classe favorita. Eu entendo, né gente? Porque quem assistiu Ragnarok Online Animation é muito pirada no Paladino do Roan. Então, cada um segue um caminho diferente no jogo. Não tente ficar se comparando aqui no ranking e olhar, nossa, ele tá com 800 mil de poder, eu nunca vou chegar perto. Ele tá com 700 mil de poder, eu nunca vou conseguir fazer nada no jogo. O importante é que você continue se superando e seja mais forte do que você era no dia anterior. Então, não precisa comparar o seu poder com o das outras pessoas e também não precisa tentar competir com elas. Mas claro, se você quiser competir, você também pode ter todo tipo de oportunidade no Ragnarok. Desde você passear e ficar observando o cenário. Vamos ver se eu aqui. Ah, aqui. 
só isso daqui é muito relaxante. Também as três sonoras do Ragnarok são muito interessantes. Você pode focar em ajudar a sua guild, você pode focar em eventos, aqui nós temos, por exemplo, o Tetra Helms e a Guild League, que é bem divertido. Quanto mais próximo você estiver de companheiros com o mesmo tipo de nível de ataque que você, em guild também esteja compatível com esse nível de ataque, mais você vai se divertir em eventos como a GVG. Se você tentar entrar em uma GVG onde, onde as pessoas não estão no mesmo nível que você, o jogo ele tem que vai tentando nivelar, então você vai acabar se batendo com uma guild muito mais forte que você e vai morrer muito rápido. Então é interessante que você procure estar em guilds que estão dentro da mesma faixa de poder que você. Aí você vai conseguir aproveitar muito mais o PVP. Principalmente em eventos como o Drill, que ele tende a fazer batalhas com pessoas que estão no mesmo nível que você e no mesmo power que você. Mas claro, estar no mesmo power não mesmo significa que você vai se dar bem. Lembrando que tem muita gente com fake power e gente com um PVP baixo. E daí você acaba se dando mal nesse evento. Então fica a dica. Não eleve seu poder de forma falsa para jogar no Drill e tenha bastante PVP Damage Reduction e PVP Damage Attack. Sempre tem alguma coisinha para você estar fazendo no Ragnarok, sempre tem alguma coisa que você pode estar melhorando. É ideal também você olhar aqui, sempre que tiver alguma coisinha que está liberada para você dar um up, quando você vem nessa parte de Power Up, ele vai estar disponível para você. E temos a nossa lojinha de diamante, né? que ela está sempre com coisas novas que você está comprando. Agora nós temos esses novos equipamentos na montaria, que é uma nova possibilidade de você passar de nível. Aqui está bem difícil de conseguir diamante ultimamente, porque tem muita coisa para a gente comprar. Meio que não tenho o que reclamar, porque eles estão nos dando bastante opção. Mas só aqui eu precisaria de 1800 só para levar a pena Day and Night. E ainda me faltam outras cores como o Cristal. Falta eu pegar aqui a Malandu Siege e a Malandu Snowflake e a Malandu Droplet. Esses aqui eu tô acabando deixando de pegar. Eu pego só o principal que é o Malandu Snowflake, que eu vou poder aumentar o meu dano de PVP. Inclusive eu vou pegar aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente para eu fazer isso que eu estou querendo. A medalha não está brilhando, então provavelmente não é o suficiente. Aqui está mostrando que eu preciso de 21. E vamos ver aqui... Quantas eu tenho no momento. Para isso eu vou vir aqui no meu backpack. Vejamos. Vamos localizar o cristal. Achei você. Vamos combinar. Eu preciso de 50. Deve estar bem próximo. Eu tenho agora um total de 35. Ainda vai levar um pouquinho mais para a gente conseguir passar mais um pouquinho o meu atributo de PVP. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu atributo de PVP. Eu estou com 5.369 e 4.107. Eu chego aqui no total de até 300 e pouquinho de inscritos com a poção. Deixa eu utilizar ela aqui. Essa seria a minha build de PVP. Como eu não consegui um, encan um encantamento de inscritos junto ao atributo de PVP, eu tenho um pouquinho menos de inscritos do que eu esperava. Tá aqui. 99 mais 302 de força. O meu crítico ele deu uma baixadinha por conta a, da, do sigilo novo ali do cavaleiro, mas repare que aqui o meu crit res está em 119. Mas tem uma coisa bem interessante que seria essa daqui, e para você que build a de crítico igual eu, você não pode deixar de fora. Vamos ver aqui. Exatamente esse que nós estávamos procurando, o Barbaridade Bárbaro 2. Então, ao causar dano, você tem 8% de chance de fazer com que seus próximos ataques durante 3 segundos tenham 100% de chance de causar crítico. E o cooldown disso é de 15 segundos, então naquele momentinho que você precisar pegar alguém que tem uma taxa muito alta, você tiver com o seu Dragon Zion e com o Berserk ativado, naqueles 3 segundos você vai dar 100% de crítico e você vai conseguir derrubar seu oponente. Então, é diferente. Tem sempre muita, muita coisa para você fazer. 
E o Ragnarok é um jogo que está em constante evolução, então pode ser que um dia a gente pegue esse parte clássico, igual os outros servidores têm, com toda certeza. Pode vir novos mapas, como Lighthousen e outros que o pessoal gosta bastante. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de Kunlun. Eu adoraria ver Kunlun e a Amaxus sendo implementadas no jogo. E, principalmente, a Caverna de Amaxus. Uma das coisas que eu senti muita falta no Ragnarok Eternal Love seria ter a Caverna de Amaxus. Era bem divertida. E pra quem lembra do Ragnarok clássico, sempre tinha alguma coisinha nova que estava entrando, alguma coisa nova para você fazer, explorar uma cidade, com esse chapéu novo. Esse é o Ragnarok, que você sempre tem alguma coisa para estar fazendo ou buscando, e você sempre está traçando seus próprios objetivos. Então, não desista do jogo, continue focando no seu personagem, continue focando nos seus objetivos, e sempre procurando alguma coisa nova para fazer, seja um PVP, seja uma GVG. Uma dica para quem gosta de PVP balanceado, ele não foi removido do jogo. Você pode ver aqui em evento, PVP, criar uma sala. Aí ah, aqui ao invés de selecionar modo arena, você vai selecionar a Moonlit Arena. Então, bora! Para participar da Moonlit Arena, você precisa de seis jogadores, pelo menos três em cada lado. Vamos ver se vai entrar alguém aqui. Você vai vir em recrutar. Canal do Mundo, vejamos. Vamos jogar aqui o menos três. Vamos ver quem vai entrar, você também pode ver aqui em, em recrutar para chamar pessoas da guild, amigos que você conhece, já temos um e a pessoa já saiu, mas veio mais um, vamos continuar recrutando, Ou vai rolar um pvp aqui. 2v2, falta só mais dois, vamos Consegue aqui no chat. Arena menos 2. Então, isso é como funciona o Ragnarok. Você tem que ir interagindo. Vamos interagir aqui. Hum... O interessante dessa arena aqui é que ela é balanceada. Vamos lá, vamos Arena menos 2 Demora um pouquinho? Ah, tá aí Para essa arena funcionar nós precisamos ter 6 pessoas Ué, como assim gente? Tem alguém invisível aqui que eu não tô vendo? Ó, entrou mais um Ah, um Shadow Chaser Vamos recrutar aqui Eu vou conseguir. Mais um, mais um, mais dois. Vamos lá. Vai aparecer no vídeo, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Menos dois. Falta um, falta um, falta um. Só mais um. Conseguimos o objetivo. Pera, pera, pera. Ué. Ah, tá, aqui tá com cinco menos. Estranho, da outra vez eu consegui fazer com três. Uh, deixa eu... Pera aí, precisando de mais dois. Vamos ver aqui... Eu acho que é alguma coisa na configuração. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, eu vou precisar de mais dois aqui. Vou dar de mais.
3, na verdade. 4, né? Não sei se tem que ficar no Peraí, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Deixa eu pausar um segundinho. E conseguimos iniciar aqui a nossa arena. Então tem sempre alguma coisa pra você estar fazendo no jogo. Eu tenho que banir alguém, ó, meu Deus. Vou banir esse aqui. E eu vou de RKBB. E 18 segundos pra batalha começar. <risos> Então dá pra você curtir um PVP balanceado bem tranquilo no jogo, tem sempre alguma coisa pra você estar fazendo. Basta você procurar o seu objetivo, então vamos lá. E a batalha vai começar em 18 segundos. De um lado temos Drake. Bowser, Distopic. E do outro lado temos... Pior que eu não consigo ver. Mas em breve vamos ver os nossos oponentes. E que... Eu não gosto de usar concentração aqui, mas eu gosto de fazer isso aqui. E a primeira bandeira é do... Pai, vocês não vão conseguir tirar o de mim. Drake tá pegando a bandeira e ele tá levando porrada, tá levando porrada, tá tentando levar best, tá tentando misturar mais. Não conseguiu, a bandeira é minha. Agora vamos derrubar esse daqui. Opa, ele ativou o Berserk. Pode, 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 pode. <risos> não deu pra sair do lugar. Mas tá tranquilo, já garantimos 30 pontos aqui. Ah, agora vai ser difícil porque eles estão aqui no meio. Antes de eu ir em direção à bandeira... Ah, droga, vou ter que ir até lá. Vamos ter que derrubar os dois. Vai, 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 Ai, meu Deus do céu. Pode, 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 segundo. Ai, caramba. Cadê meu time? Eles estão pegando a bandeira. Eu tenho um FK. Então agora vai ser 2v2. Estamos perdendo por 10 pontos, mas não é garantia que a gente vai perder. Eu vou pegar o escudo, que eu simplesmente posso usar Berserk e tentar pegar a próxima bandeira. Eles provavelmente estão com o Berserk carregado também, então eu não deveria avançar de qualquer forma. Mas esse aqui tá um pouquinho fraco, então não custa nada a gente derrubar ele. Opa, 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 tá de Berserk? Ai, não acredito. Bandeira, 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 bandeira. Quadra kill, tá brincando. Não, 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 não. Se eles pegarem mais uma bandeira, acabou pra gente. Agora eu vou entrar pro modo de batalha. Eu vou aproveitar aquele stop que voltou pra cá. E vamos pra cima dele. Isso vai me ganhar um pouco de tempo. Ver se eu consigo derrubar isso aqui também. Vai, 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 vai. Boa! Ele tá voltando e a bandeira também. Então segura ele pra mim, por favor. Segura, 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 segura. Não, 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 não. Vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá. Segura ele que eu vou pegar a bandeira. Bate, 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 bate. Ai, com os dois batendo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir pegar tempo. Corre, 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 corre. Dois, eu peguei! <risos> no último segundo. Vai ser GG. Agora nós vamos pegar mais uma bandeira para vencer e conseguir mais um pouquinho de ponto. Essa última parte vai ser bem desafiadora. Meu Berserk voltou, então eu vou para cima. Vai, 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 consegui. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. E o outro voltou do nada. Da, da Trinity. Ai, ele usou o Berserk. Ele tá vivo ainda. Não, 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 não. Cadê o outro? Cadê o bruxo? Ele voltou no último segundo. Não tô acreditando. Ah, não acredito que no último segundo ele voltou. E parabéns ao time azul pela vitória. Mas, ah, não creio. Faltou só um golpe. Eu me pergunto em qual 
Copa que vai se encaixar esse modo. Se ela vai ser na Valkyria ou na Loki. A Copa Valkyria tem no global recentemente. Tá acredito que talvez esse modo seja a Copa Loki. Ou talvez ele seja até na Copa Valhalla. Por esse vídeo é isso, guys. Espero que tenha aproveitado. E boa sorte nos seus objetivos no Ragnarok Origins. Minasan, matane!